கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற குரூப் டூ ஏ தேர்விலும் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த சர்ச்சையில் தற்போது குரூப் போர் தொடர்பு விவகாரத்தில் இடைத்தரகராக செயல்பட்ட ஒரு நபர் அவர் ஏற்கனவே குரூப் டூ தேர்வு எழுதி ஒரு அரசு பணியில் இருந்து வருகிறார் அவர் ஏன் அந்த குரூப் டூ தேர்வில் முறைகேடாக மோசடி செய்து பணியில் சேர்ந்திருக்க கூடாது என்ற ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களோடு நேற்றிலிருந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரக்கூடிய அவரிடம் கூடுதல் தகவல்களோடு நம்முடைய நினைந்திருக்கிறார் செய்தியாளர் கோகுல் கோகுல் தற்போது இந்த விசாரணை அறிக்கை என்ன குறிப்பா என்ன தகவல் தெரிய வந்திருக்கு குரூப் டூ தேர்வில் முறைகேடு நடந்திருக்கிறது உறுதியாயிருக்கா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் தேர்வு முறைகேடில் நேற்றைய தினம் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் இரண்டு நபர்கள் வந்து இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்ட நபர்கள் திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவர் டிபிஐயில் அலுவலக உதவியாளராக பணிபுரிகிறார் அவர் அவர் வந்து நேற்றைய தினம் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அதே போல் திருக்குமரன் என்ற நபர் மாமல்லபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு குரூப் டூ டூ ஏ தெருவில் தேர்ச்சி அடைந்து எரிசக்தி துறையில் தற்பொழுது அலு அலுவலராக உதவியாளராக பணியாற்றி வருகிறார் குரூப் டூ ஏ தேர்வு என்பது நேர்முக தேர்வு இல்லாமல் எழுதக்கூடிய தேர்வு ஆகவே அவரும் முறைகேடாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அந்த குரூப் டூ ஏ தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு சந்தேகம் சிபிசிஐடி போலீஸாருக்கு உள்ளது அந்த இடைத்தரகர்களை பயன்படுத்தி அதாவது அவர் முறைகேடாக அந்த தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்த இடைத்தரகர்களை பயன்படுத்தி தற்பொழுது அதே வாயிலாக இந்த குரூப் டூ ஃபோர் தேர்விலும் அவர் முறைகேடாக இடைத்தரகராக இருந்து செயல்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்திருப்பது சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக மற்றொரு நபர் நிதிஷ்குமார் என்ற தேர்வு எழுதிய தேர்வரும் கைது செய்யப்பட்டு நேற்றைய தினம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அவரிடமும் பல விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது அவருக்கு இடைத்தரகராக தான் தற்பொழுது திருக்குமரன் இருந்து செயல்பட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது ஏற்கனவே கடந்த கால டிஎன்பிசி தேர்வுகளில் பல முறைகேடுகள் இருந்திருப்பதாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நேற்றைய தினம் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள திருக்குமரனும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தேர்ச்சி அடைந்தவர் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இந்த முறைகேட்டில் பார்க்கப்படுகிறது தொடர்ந்து அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்காக சிபிசிஐடி போலீஸார் முடிவு செஞ்சிருக்காங்க நேற்றைய தினம் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இன்னும் விரைவில் ஒரு நாட்களில் அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்கான மனுவை தாக்கல் செய்ய இருப்பதாக சிபிசிஐடி போலீஸார் தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற முக்கிய இடைத்தரகர்களை தேடக்கூடிய பணியில் சிபிசிஐடி போலீசார் ஈடுபட்டிருக்காங்க குறிப்பாக பத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சிபிசிஐடி போலீசாருடைய விசாரணை வலையத்துக்குள் இருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உடனடியாக தனிப்படையில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பி ராமேஸ்வரம் கீழக்கரையில் இருக்கக்கூடிய தேர்வு மையத்திற்கு இன்னும் விசாரணைக்கு இன்றைய தினம் செல்ல இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்றைய தினம் சிபிசிஐடியுடைய டிஎஸ்பி அந்த இடத்தில் விசாரணை நடத்தியுள்ளார் தற்பொழுது விசாரணை அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய எஸ்பி நேரடியாக அந்த இடத்தில் சென்று இந்த விசாரணை மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் ராமேஸ்வரம் கீழக்கரை மையத்தில் எப்படி இந்த தேர்வில் முறைகேடு நடந்தது விடைத்தாள்களில் எப்படி மாற்றினார்கள் தேர்வு மையத்திலேயே மாற்றினார்களா அல்லது வரும் வழியில் மாற்றினார்களா என்ற பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதை ஆதாரபூர்வமாக உறுதி செய்வதற்காக தான் இந்த விசாரணையை சிபிசிஐடி எஸ்பி நேரில் அந்த மையத்திற்கு சென்று விசாரிக்க இருப்பதாக சிபிசிஐடி போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இடைத்தரகர்கள் மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்வு மையத்தில் பணியாற்றிய அரசு அதிகாரிகள் டிஎன்பிசி அலுவலகத்தில் பணியாற்றக்கூடிய அலுவலர்கள் என பலர் இந்த விவகாரத்தில் இந்த முறைகேடில் சிக்க இருப்பதாகவும் இந்த தேர்வில் மட்டுமல்லாமல் கடந்த கால டிஎன்பிசி தேர்விலும் இந்த முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என்ற பல்வேறு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஆதாரங்களை திரட்டக்கூடிய பணியில் சிபிசிஐடி போலீசார் தற்பொழுது விசாரணை தீவிரப்படுத்தியிருக்காங்க தேவபிரியன் குரூப் ஃபோர் தேர்வில் இடைத்தரகராக செயல்பட்டவர் குரூப் டூ தேர்வில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு தேர்வில் பணியில் சேர்ந்து அவர் தற்போது அரசு பணியில் இருந்திருப்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது எனவே அந்த குரூப் டூ தேர்விலும் முறைகேடாக அவர் பணியில் சேர்ந்தாரா அந்த தேர்விலும் ஏதாவது மோசடி நடந்ததா என்ற விவரத்தையும் தற்போது சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கள விவரங்களை கொடுத்தீங்க உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி